प्रख्यात भारतीय अनुवैज्ञानिक डॉक्टर हमीद अली ने अपने भाषण में सभा को बताया कि विस्फोटक पदार्थ इंपोर्ट आईंदा नहीं होने देंगे इसीलिए आम आदमी को ना ही युद्ध का भय होगा और ना ही छोटे देशों को बड़े देशों से विस्फोटक पदार्थ का व्यापार करने की आवश्यकता रहेगी ऐसा डॉक्टर हमीद अली ने कहा भारत में शांति स्थापित करने के इस प्रयत्न और अच्छे प्रस्ताव के लिए डॉक्टर हमीद अली का हमारे राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री ने अभिनंदन किया Baby, can you dance with me? एक आदमी को मरवाना है किसको डॉक्टर हमीद को Thank you. 
मेरी जानी बेटी मेरी अच्छी बेटी मेरी बात मानने वाली बेटी अरे 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 पर राजू कहा है वो रोज की तरह अपनी माँ के बारे में परेशान है राजू क्या बात है उदास क्यों हो रात को तुम्हारी माँ ने फोन किया था राजू तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं आ, तुम सो रहे थे उठाने को ना बोली वो कल आएंगी क्या नहीं राजू अर्जेंट प्रोग्राम है बोली कब आएंगे कुछ कहा नहीं वो तीन तारीख को आने वाली है मेरा राजू दुखी ना हो उसे पढ़ने को बोलना है ये बोली तुम्हारी माँ अच्छे बच्चे हो ना जल्दी से जाके ब्रश कर लो स्कूल जाना है ना जल्दी जल्दी जाओ बेटा हाँ जा रही है पचास का नोट गायब हो गया तूने लिया क्या उसे अरे ये चुप्पी क्यों लगी है तुझको पचास रुपए का नोट फिफ्टी रुपीज के दो नोट थे उसमें से एक है मैंने वो तूने लिया वो मुझे बस यही बता ऐसे जोरू मरद का फिफ्टी फिफ्टी हक है पति को बताए बिना जोरू फिफ्टी रुपीज ले ले अगर तो हो गई छुट्टी घर की यह सच है इसीलिए मारा तुझे आ, अब बोल तूने क्यों लिया वो नारायण की स्कूल फीस भरने के लिए लिया था स्कूल फीस ना दी तो नाम कट जाएगा उसका अरे कट गया तो क्या होगा वैसे भी पढ़ के तेज संभालेगा तेरा ही पेट भरना भूल है मुंह को स्कूल चाहिए क्लास में जाना बेटी डॉक्टर को खाना खा लेना टाटा टाटा में खाना है खा लेना ठीक है टाटा ये रुपए रख ले ब्रेक में कुछ खा लेना शाम को जब तक पहना हो स्कूल छोड़कर कहीं मत जाना टाटा ओ नारायण आज स्कूल छोड़ माता के मंदिर को जाएंगे क्यों ये बाद में बताऊंगा चल माता के मंदिर क्यों जा रहे हो माता की पूजा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा जानते हो बहुत शक्तिशाली है ये देवी माता अच्छा ट्रबोटल माता से हाँ मैंने कहा माता मेरे राजू की माँ होकर भी उसके पास क्यों नहीं है पता नहीं कहा होंगे उसके पिता वो भी तो बेचारा दूसरे अनाथ बच्चों की तरह है उसकी भी तुम इच्छा पूरी करना उसकी माँ को उसके साथ में रखना ये मेरी बिनती है पर क्या तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा तूने जो मेरे वास्ते सब कुछ मांग लिया तभी तो तेरे वास्ते मैंने मांग लिया अच्छा चल Ah uh, ah uh, ah uh, ah uh, ah uh, ah uh. 
तो रोया अगर तो मुझको भी डर लगेगा लेकिन पुलिस क्यों पकड़ने वाली है तुझे बंदूक वाले को मैंने मार डाला ना। उसको तूने ही मारा कोई नहीं जानता नारायण असल में हम लोग गए थे वहां ये भी तो कोई नहीं जानता फिर तुझको पुलिस क्यों पकड़ने वाली है बोल तो फिर बिल्कुल चुप रहना होगा हमें फिर तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोई माँ की कसम खा तो हम लोग माता के मंदिर नहीं गए तू भी नहीं बोलना मैं भी नहीं बोलूंगा चाहे मुझे मार दे तब भी नहीं बोल वचन देता है क्यों राजू इतनी देर से क्यों आया ये जाने वाले थे ढूंढने तुझको ऐसे ही स्कूल में खेल रहे थे उदास क्यों हो मैं ठीक हूं बिल्कुल ओहो, मेरी वाटर बॉटल क्यों ही वहां पड़ी देखी तो उठा लिया उसे हाँ तो ये तुम्हारी नहीं है नहीं 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 झूठ बोलते हो ये तुम्हारी है यहाँ तुम भूल गए थे अब लेने आए हो सच बताओ क्या है बोलो ये तुम्हारा है नहीं फिर क्यों ले तुमने इसे <laughs> इसे ये बोतल मैंने ले ली थी चिच्चा रे चिच्चा यार बिजली हो तुम फूल अच्छी झोंकते हो नाम क्या तुम्हारा राजू वेरी गुड इसके बेटे हो तुम रहते कहा हो बोलो स्कूल का टाइम हो गया गुरु मुझे जाना है तो इस पहाड़ पे क्यों आए तुम पहाड़ पे कुछ गोलमाल हुआ है पुलिस फोर्स भी आई है वहाँ सोचा तो देखता हूँ क्या गड़बड़ हुई है बहुत खूब वाटर बॉटल भी ले जाऊंगा ये सोचा होगा तुमने हम्म? बोलते क्यों नहीं कहा ना ये मेरी नहीं है तो वहाँ पे किसकी पूजा की तुम माता की माता अगर खुश हो जाए तो पौबारे हो जाती है ये देवी बड़ी बलशाली है 
इसलिए रोज माता के मंदिर में आते हो कल भी आए हो उधर नहीं इधर तो तुमको रास्ता मालूम है कल आए थे ना आना जरूरी है यहाँ अभी भी तो आया हूँ कैसे भूलूंगा रास्ता <laughs> चिच्चा रे चिच्चा आफत हो तुम शुक्रिया मेरी साइकिल मौजूद है ठीक है अपनी वाटर बॉटल ले लो ले लो कहा ना ये मेरी नहीं है तेरी नहीं है फिर भी रख ले राजू अच्छे बच्चे सच बोल के पुलिस की हेल्प करते हैं राजू इज ए गुड बॉय कल मिलता हूं चिच्चा रे चिच्चा मैं चला अरे रे रे रे। नहीं मिलूंगा नहीं चाहिए गुरु प्रॉमिस हेलो यानी चालाक मालूम होता है वो छोकरा बहुत मैं भी दंग हो गया उसे देख के रियली ये पक्का है वो इस खून के बारे में जानता जरूर है सर नो no डाउट लेकिन वो उस बारे में चुप है फिर उसे यहां लाके पुलिस वाला पैंतरा ट्राई करें क्या नो नो उस पे सारे पैंतरे बेकार हैं सर आई एम श्योर वो मामूली छोकरा नहीं है बड़ा चालाक छोकरा है बड़ी होशियारी से उससे सच्चाई उगलवाऊंगा तुम वो काम कर सकते हो तुम पर यकीन है मुझको छोकरे का नाम क्या बताया तुमने राजू घर में चोरी हो गई है सुनिए सुनिए चीजें सिर्फ बिखेर गया वो सामान सभी मौजूद है जेवर भी चोरी नहीं किए रुपए भी चोरी नहीं हुए लेकिन घर में चोर क्यों घुसा ये तो पहली हो गई वाकई जरूर वो लोग कुछ ढूंढ रहे थे अच्छा होगा ये बात हम किसी को बता दें ठीक है हवलदार साहब ओए, लो आ गया लो आ गया नमस्ते साहब तुम खामोश रहना मकान में चोरी हुई है हुई है। घर का पूरा सामान चोरी हो गया नहीं जी कुछ भी चोरी नहीं हुआ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ ना। कीमती चीजें है ही नहीं क्या तुम्हारे मकान में बहुत है जी <laughs> तो सारी डुप्लीकेट वस्तुओं का भंडार है नहीं जी सारी ओरिजिनल है तो चोरी कुछ भी नहीं गया और चोर भी घुसे मकान में यानी ये तो जरा सोचने वाला केस है सच कहा आपने हाँ तो क्या चोर को तुम्हें से कोई पहचान सकता है क्या कहा <laughs> तुम वर्री मत करना मैं सर्च करता हूँ कभी कभी मुझको भी तो अपना दिमाग लड़ाना है हाँ। अरे हाँ ये तो बताना भूल गया अगर चोर दोबारा आए तो फोन करना मत भूलना मुझे अच्छा जी <laughs> पुलिस कंप्लेन कर दी नहीं अब आप ही लिख लो सर मैं ये कम्प्लेन लिखू चीजें चोरी नहीं हुई ये केस मैं कैसे लिखूं कुछ भी नहीं गया ये केस लिखूं तो कैसे आप कहिए इस दफा चोर घुसे ये ध्यान में रखिए उसको जो चाहिए वो सब कुछ सामने हो उसके आ, वो तो आने वाला है ले जाने वाला भी है ये उसका धर्म है तब मैं आऊंगा रिपोर्ट लिखूंगा ये मेरा धर्म है ओके गुड नाइट वो हमेशा स्कूल इसी रास्ते से जाता है उस छोकरे को आ जाने दो जरा देखो वो आ रहा है अरे रे 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 चोट लगी क्या बेटा बहुत दुखता है राजा माता के मंदिर के पास क्या देखा तूने बेटा माता का मंदिर मैं नहीं जानता नहीं जानता Hey, या तो बोल तू नहीं तो मार दूंगा समझा नहीं कुछ नहीं करना मैं सब बताता हूँ चोरी हुई और चोर कुछ भी नहीं ले गया हाँ हुजूर वो चोर वहाँ कुछ ढूंढने को आया था
राजू स्कूल गया जी ओके okay. क्या सब बात क्या है नथिंग नथिंग कैसे नहीं हुआ समथिंग हुआ है शायद कल सारा मकान ढूंढ मारा और आज पुलिस पूछताछ करने को आ गई उसकी माँ को बताना पड़ेगा अगर कुछ है तो वो खुद देख लेगी हम क्यों दिमाग फोड़े चलिए
कोई डर नहीं तुम यहां आराम से मेरे पास रहो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा ओके आधा ओके अरे पर बाकी आधा तो बताओ वाटर बॉटल तेरी है क्या पहाड़ पे कुछ देखा तूने ऐसा रोज रिकॉर्ड के माफिक पूछेंगे अगर नहीं पूछूंगा जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक तुमसे कभी नहीं पूछूंगा प्रॉमिस ऐसा है तब तो बोलोगे मिस्टर किरण मरने वाले के पैसे बुलेट निकला है बुलेट एग्जामिन किया हमने इसे वाल्टर पीपी के सफायर किया था इट्स वेरी एक्सपेंसिव इस तरह की महंगी गन्स मामूली गुंडों के पास नहीं होती बहुत ही पैसे वाले गुंडों के पास होता है इस तरह का रिवॉल्वर ऐसी स्पेशल गन सर्विसिंग के लिए अल्बर्ट पिंटो के पास जाती है से पकड़ना बहुत मुश्किल है सारे रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी होगी इस बीच ये सब बातें भूल के तुमको कहानी सुनाता हूं एक गांव में एक बुढ़िया थी उस बुढ़िया की एक मुर्गी थी हर रोज वो एक अंडा देती थी अंडे को बेच के बुढ़िया अपना पेट भर लिया करती थी तो एक रोज वो बुढ़िया पहाड़ पे जाकर पहाड़ पे जाकर ए राजू ठहरो कहाँ चले चिचा चिच्च मैं चला अरे रे 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 पहाड़ छोड़ो मुर्गी छोड़ो ठीक है मुर्गी अच्छी लगी मुझे पहाड़ के किस्से से बहुत तकलीफ हुई ओके ओके किस्सा गया काशी मैं गया किचन में किचन से दूध लाता हूँ जानती हो
मम्मी ये रहे पुलिस अंकल मेरे बेटे की रक्षा की उसके लिए थैंक्स चलती हूं हैरियत तुम जाके कार में बैठो ठीक है अंकल राजू जाओ ना जाओ चलो राजू एक मिनट बोलिए राजू को यानी आपके बेटे को मेरे यहां रहने दीजिए वो बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है उसके प्राणों को भी बहुत खतरा है अब किससे भी गढ़ने शुरू कर दिए तुमने म... मंजरी मैं डोंट टेल कॉक एंड बुल स्टोरीज ये बात दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कही होती तो मान लेती मैं राजू को एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी मंजरी राजू के प्राणों के लिए बोल रहा हूँ इसमें जरा भी स्वार्थ नहीं है मेरा प्लीज बात समझो मैं सब समझती हूँ तुम्हारा प्लान झूठी कहानी सुना के अपने साथ रख के उसे उसके नजदीक आने की कोशिश कर रहे हो उसकी माँ को बेटे ऐसी दूर करना चाहते हो तुम मंजरी मैं एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर की तरह उसके प्राण बचा लू यही सोच रहा हूँ मैं आखिर वो मेरा बेटा भी है ओह सॉरी तुम्हारा बेटा है जान के उस पर जादू करने के लिए नहीं लाया हूँ मैं <laughs> तुम क्यों लाए हो उसको उसकी तफसील मत दो मुझे हर भूल जाओ सारी बातें अब से उसके बारे में तुम चिंता मत करो उसकी रक्षा मैं खुद कर लूंगी मंजरी होश से काम लो मौके की नजाकत को समझो उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है मेरे यहाँ उसे रहने दो तुम समझी नहीं तो उसे मैं जबरदस्ती यहाँ रख लूंगा तुम धोस दे रहे हो मुझे नहीं ऐसी पावर्स है मुझको नो मिस्टर किरण ये पावर्स नहीं है तुम्हें सर यस अगर अपनी मर्जी से बच्चे को छोड़ दें तो नो प्रॉब्लम रक्षा करो अगर उन्हें मंजूर नहीं और तुमने जबरदस्ती उसको रखा अपनी हिफाजत के अंदर ये कानूनन जुर्म है ये तुम जानते हो फिर ये माँ भी है लड़के की लेकिन मेरी बात कहा है कोई ये रिस्क ले नहीं वहाँ एक कांस्टेबल रख दो रखवाली के वास्ते हाँ अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो बेशक बाहर बैठ कर दो इस ड्यूटी के लिए मैं नहीं रोकूंगा मैडम आप बिल्कुल मत डरिए बड़े शौक से आप राजू को ले जाइए थैंक यू सर किरण दिस इज वेरी सिंपल केस ज्यादा फिक्र मत करो मंजरी वो मेरा बेटा है जानते ही मैं उसको फौरन अपने सीने से लगा के सच बता दूंगा उसे अपना बना लूंगा प्यार से रखूंगा उसे तुमसे छीन लूंगा तुमने ऐसा सोचा होगा नेफर जब तक तुम खुद नहीं बताओगे उसे मैं भी जाहिर नहीं करूंगा कि उसका पिता मैं हूं नींद आ रही है मम्मी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना हमेशा तेरे साथ रहूंगी बेटे मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी बिल्कुल नहीं तुमको कभी जाना भी पड़ा तो मुझको भी अपने साथ ले जाना अच्छा <laughs> अच्छा राजू बेटी हम लोग जरा वरांडे में घूमेंगे ताजी हवा में फ्रेश एयर हेलो चिच्चा रे चिच्चा मम्मी अंकल वहाँ मेरे ही वास्ते बैठे हैं मम्मी बुला लो ना उन्हें मम्मी अंकल नहीं अंकल नहीं चुप हो जा तू वो बहुत अच्छे हैं मम्मी अंकल को बुला लो ना बाप रे अंकल मत बुलाओ उन्हें मत बुलाओ उन्हें क्यों मम्मी मत बुलाओ बोला ना मत बुलाओ ओहो अंकल को अंकल ना बुलाओ मम्मी तो फिर उन्हें क्या बुलाओ मम्मी गोविंदा शाहरुख खान आमिर खान हेलो अक्षय गुरु हेलो गुरु फिर मैं उन्हें क्या बोलू मम्मी ओ कधे ये बड़े आदमी को मैं वो गधे कह के बुलाऊं? ओ गधे! <laughs> राजू राजू तो बहुत शरारती हो गया है चल भीतर भाग। भीतर क्यों जाऊं मम्मी यहाँ फ्रेश एयर है हवा अच्छी है नेचुरल एयर हवा में ज्यादा मत तोड़ चल
ए राजू हम्म तुझे बड़े प्यार से रखा ना किसने उन्होंने वो तो हाँ वो तो बहुत अच्छे हैं मम्मी सुपरमैन बाप रे बाप बहुत प्रेम से उन्होंने रखा मुझे बाप रे बाप प्रेम से रखा काफी है चुप रहे राजू राजू क्या वहां क्या बात है क्या घर में एक आध औरत वोरत कोई है किस घर में अंकल ने मुझको जिस घर में रखा उस घर में क्या आ, उस घर में है तो कौन है वहाँ नौकरानी है पूरे दस बरस की अच्छा चल ठीक है कुछ पूछा था क्या तुझसे क्या पूछा था उन्होंने छोड़ो मम्मी बोला तो बुरा होगा पता राजू प्लीज चॉकलेट तुम्हें पसंद है एक और दू क्या बिस्किट तुम्हें पसंद है तुमको खिलौने ला दू उन्होंने ये भी पूछा। आ, अरे ये नहीं माँ कौन है तुम्हारी कहा है वो ये ऐसी बेकार बातें उन्हें पसंद नहीं मम्मी काम की ही बातें पसंद हैं। कितनी नॉलेज है उनको होगी नॉलेज तो सो जा राजू बहुत गुस्सा है क्यों नहीं होगा पूछती भी हो तुम चिल्लाते भी हो तुम <laughs> सॉरी राजा <laughs> अब सोच <laughs> मौजूद है इसे शुभ वक्त पर सुनिए मेरी कविता का झमेला मन उबलता हो कढ़ाई में दूध जैसा मन उबलता हो कढ़ाई में दूध जैसा और मन खुश हो तवे पे फूली हुई चपाती जैसा और मन खुश हो तवे पे फूली हुई चपाती जैसा माल पुए के मानिंद मीठी मेरी बातें मिर्ची मसाले में सने हुए तीखे होते हैं मेरे गीत <laughs> मेरे वचन मेरे गीत मीठी खिचड़ी नहीं होते <laughs> मेरे वचन मेरे गीत तीखी पचड़ी नहीं होते <laughs> तुम्हें वो डू नो कविता और पोइट्री के समझ है अच्छे वाक्यों की क्या समझ है ये बात ना करो क्या तुमने हाँ। रस खान हाँ। रहीम की हाँ। कविताओं को पढ़ा है बात हाँ। ना करो हाँ। कुत्ते का पिल्ला सियार का बच्चा हाँ। आ, हिरन का बच्चा हाँ। कुछ भी कविता के अंदर भर दो बोला कवि अरे बात ना करो मैडम मैं कुछ नहीं कहूंगा तुम ही अपनी कविताओं से देश को उभारो पूरी फंसे आप लोग
अकेडमी कॉलिंग माउंट मेरी अकेडमी कॉलिंग खंडाला घाट पर एक एक्सीडेंट हुआ है ये एक्सीडेंट एक कार का हुआ है कार में बैठी हुई लड़की की जान खतरे में है आप फौरन जाकर उसे बचाइए ओके इनवोवर I'm gonna make it. 
दूर हो मुझसे क्या पता तुमको पल न सुखाई कुछ भी न भाई तेरे बिन मेरे जान जा हम ही अकेले तुम भी अकेले पास हमको जिंदगी है वहीं पे जहाँ तुम हो चाहे जहाँ भी बुला लो जिंदगी हमारी बंदगी तुम्हारी रात है सुहानी मीठी मीठी नींदिया से दिल में लगी है सर उसे बुझाना मेरी भी जिंदगी का है यही तुमने ये क्या कर दिया निगाह में ही इंतजार तेरा ये दिल भी हुआ वो चुम्मा प्यारा प्यारा तुम्हारा वो चुम्मा प्यारा प्यारा राजू को अर्जेंटली हॉस्पिटल ले जाना है जीप में बैठो क्या बात है क्या हुआ मेरे बेटे को मंजरी प्लीज देर की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बाद में सब बता दूंगा पहले जीप में तुमने कुछ किया होगा मंजरी झूठ बोल रहे हो नहीं मैं दे दो मुझे शराफत मंजरी राजू को दे दो मुझे मेरे राजू को दे दो मेरे राजू को मुझे दे दो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वाट मिस्टर किरण ये बात क्या है तुम अच्छे पुलिस ऑफिसर हो तुम्हारी ये हरकत बहुत बुरी लगी मुझे तुम ऐसा करते क्यों होता समझाओ मुझे क्या समझाओ सर असल में हुआ ये क्या हुआ वो मुझे कांस्टेबल और राजू की माँ ने सारा बता दिया इसीलिए यहाँ आया हूँ दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हारी बड़े ऑफिसर से कम्प्लेन करनी होगी मुझे बच्चे की माँ की इच्छा के मुताबिक बच्चे की रक्षा के बारे में तुम टांग मत अड़ाओ हमारा लॉ एंड ऑर्डर उसको देखेगा वहाँ एक एस और दो कांस्टेबल सिक्योरिटी संभालने वाले हैं काफी है वैसे केस की पूछताछ तुम कर सकते हो बाय चलता हूं ये आकाशवाणी है अब आप समाचार सुनो प्रख्यात भारतीय अणु वैज्ञानिक डॉक्टर हमीद जनवरी 26 को राजधानी में आने वाले हैं उस दिन तीसरी दुनिया के वैज्ञानिक आकर सम्मेलन में भाग लेंगे रक्षा मंत्री का कहना है सम्मेलन कहाँ होगा इसका भी निर्णय नहीं लिया है उन्होंने मिस्टर किरण ये इन्वेस्टिगेशन आगे कुछ बड़ा के नहीं सर होटल जाके इन्वेस्टिगेशन किया मैंने चोरी के समय किसी ने चोर पे कई बार गोलियां चलाई होटल के सेकंड फ्लोर पे सर उस खूनी ने वाटर पीपी के नाम की स्पेशल गन का उपयोग किया था संसार के गिनो चुने बड़े मशहूर खूनियों के पास होता है रिवॉल्वर उस रोज होटल में सेकेंड फ्लोर पर कुछ प्रमुख लोग थे लिस्ट मौजूद है उनकी वेरी गुड वहां पर आप भी मौजूद थे वो गन आप ही उपयोग में लाए थे <laughs> मिस्टर किरण बढ़िया जॉब किया तुमने तुमने खासी तकलीफ उठाई पर फल हासिल नहीं कर सके कमिन सर तुम आ तो गए हो इसे ओपन करूं क्या सर ओपन तो कर रहे हो क्या मैं आपसे कुछ बोलूं सर बोलो फायदा तो नहीं होगा सर तकलीफ काफी की पर सब बेकार शहर में पूरी चश्मों की शॉप्स में जाके छानबीन की 
लेकिन ऐसी कमानी मुझे कहीं नहीं मिली सर इसे यहाँ रख दू सर जाऊं मैं यहाँ से सर थैंक यू सर रिपोर्ट लेटर सर कैसेट का क्या हुआ मालूम नहीं कैसेट लेने जो आदमी गया था उसका वो वो तो वो हर एक का जवाब वही मालूम नहीं अरे ओ एस पी अपन को घूरो नहीं तू दो मंत्री पावर में है वही चप्पन का बड़ा बहन ही है ये लुक किसी और को देना मैटर पे अच्छा अगर किरण ने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमको प्रॉब्लम होगी फिल वक्त तो कुछ भी नहीं लेकिन अगर उस राजू को सारा रहस्य मालूम है और वो उसने किरण को बोल दिया तो हमें प्रॉब्लम होगी उस छोकरे को सचमुच कुछ मालूम है किरण तो यही सोचता है सोचता है देखो उस्ताद पैसा किरण सोचता है अगर तो उस छोकरे ने कुछ तो कहा है उससे नो no डाउट तो कोई रोज किरण उस छोकरे जब पूरा रहस्य बाहर लाए बिना नहीं छोड़ेंगे और वो हमारी पुंगी बजा देंगे अगर किरण का इस केस ऐसी संबंध तोड़ दिया जाए आइए ठीक है कबूल बात है उस्ताद ओ एस पी बदलो छुट्टी बदलो ओए पावर में जो है मंत्री अपन का बड़ा बहन नहीं है तुमको हर बार बोलना क्या तेरे लुक्स अपने खीसे में रखना पहले उस किरण की ड्यूटी बदलो ये क्या उस्ताद असेंबली को बंद करने को बोला मैं पार्लियामेंट को बाजू रखो बोला मैं उस किरण की ड्यूटी बदलो यही बोला ना इसके लिए मुल्क का संविधान बदलो करके मई बोला वैसे गुस्से वाला लुक्स क्यों देता है लुक्स किरण के बारे में जरा सोचो अच्छा दो बच्चों की लेडीज ड्रेस दिखाइए ये देखिए ये कलर 
अच्छा है ना लिखो आइसक्रीम आइसक्रीम ओके ये लो जल्दी आ जाना हाँ सॉरी मिस्टर किरण डीसीपी साहब ने तुम्हें सस्पेंड करने के ऑर्डर भेजे फिर जो मैंने मिस्टर किरण उस छोकरे को तुमने जबरदस्ती भगा ले जाने की ट्राई की और रास्ते में जो आया उसे जख्मी कर दिया इस सिक्योरिटी के एसआई ने बड़े हाथों से कंप्लेंट की है राजू को मैंने नहीं भगाया सर मैंने बचाता तो राजू को शूट कर देते वो लोग ऐसा तुम बोलते हो तुम्हारी बात मुझे मंजूर है आप कैसे मान लेंगे शूट करने जो आए वो हमें किसी को भी नहीं दिखे इनको ही कैसे दिखाई पड़ गए वैसे इन्होंने तीसरी बार ही जुर्म किया है इसलिए कम्प्लेन की मैंने सुना तुमने बच्चे की छगी माँ ने तुम्हारी कम्प्लेन की है जुर्म के गवाह भी मौजूद है तभी सस्पेंड किया तुम्हें तुम्हारे लिए जितना कर सकता था किया मैंने इट्स ऑल राइट सर थैंक यू बेटी राजू को किडनैप कर लिया गया है इस खबर से शहर में खलबली मची हुई है 
किडनैप किसने किया इसका पता नहीं चला है संबंधित अधिकारी उनकी तलाश में लगे हुए हैं बंदूकों का पहरा होना जरूरी था हाथ और पैर बंदे होते वो में कपड़ा ठुसा होता तू अब थोड़ा चुप होने वाला है कि नहीं खाना दे दो तुम मुझे फिर मैं चुप रहूंगा प्रॉमिस। चिच्चा चिच्चा। हेलो चिच्चा रे चिच्चा हेलो अंकल तुम्हें भी किडनेप किया क्या हाँ <laughs> बेटा बाबा इन किडनेप को थैंक्स बोलना मम्मी अब मैं अंकल के साथ खेल सकता हूँ हाय तुम्हारा काम है यस योर हाईनेस क्यों पसंद नहीं आया उन लोगों ने बोला तुम्हारी छुट्टी क्या करता मैं तुम्हारे साथ ऐश करूंगा तभी तो यहाँ तुम्हें लाया हूँ लोकेशन है ना बढ़िया सुपा है लोकेशन <laughs> बच्चे की बात को गौर से सुनो ओके पहले कुछ खाकर थोड़ा रेस्ट कर लो नहीं खाना हमें तुम बच्चे को भी भूखा मारोगी अपने साथ ले तो खा ले चीज को खोना बहुत आसान है अन्नदाता सुखी भाव तुम्हारा पुण्य जरूर फलेगा अरे राजू भोजन तो गर्म होना चाहिए तभी स्वाददार होता है कमान मम्मी तुम भेजो तो वो अलग है लेकिन अगर मैं खुद जाऊं तो वो अलग इस वक्त भोजन करना सबसे जरूरी बात है मम्मी को दुखी मत करो तुम खाओ आ? मैं खिलाऊं क्या आ? आ, 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 ये ठीक है बाप रे भाप तुम अभी उठ रहा है बिल्कुल गरम बिल्कुल गरम आ, ओ पहाड़ वाली सब्जी ये तो बहुत खट्टी है प्याज भी तो है अरे रे 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 यार खाने के अंदर कोई दोष नहीं और हमें किसी पे रोष नहीं कोई भी खाना खाए मम्मी यार मिट्टी की हांडी को देख के लोगों की भूख मर जाती है कुकर से भी हांडी बेहतर है डॉक्टर्स ने बोला है मुझे जानता है प्याज को काटो अच्छा ऐसे ही इसे चबा आया मजा सुपर एक इंच दूर है वर्क से चाबाश 
मम्मी खा लो ना मम्मी नहीं चाहिए मुझे एसपी साहब ने हमें जंगलों में भेजी दिया इजिप्ट की रुई अमेरिकन जॉर्ज अमेरिकन पट्टी हाथ लाओ लाओ ओ, ओ, कितनी पीड़ा रुको अभी बताता हूं तुम्हें जरा भी तुम्हें बुद्धि है एहसान एहसान जरा सा भी है पंखुड़ी जैसे कोमल हाथों को चूमते हैं लोग पर तुम मोहब्बत क्या जानो बोले बिना मुझको छोड़ के जा रही थी ये तो है लेकिन फिर भी आ? क्या पागलों की माफी भागने के बजाय कॉटेज में रहने में भलाई है ये मैं ही सोचू क्या हाँ समझ गया सुना तुमने डॉक्टर हमीद के प्राणों को अंतरराष्ट्रीय हथियारों और मौका प्रस्त खूनियों से खतरा है इसलिए इस सम्मेलन की सुरक्षा के बारे में हर किस्म की सावधानी का ध्यान रखा है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने साइंस एकेडमी के हाल को जहां सम्मेलन होने वाला है कड़ी निगरानी में रखा गया है सम्मेलन में भाग लेने के लिए अलग अलग देशों से आए हुए साइंटिस्ट को ही हाल में जाने की अनुमति होगी Come on, bring it. Go. Come, come on. गाना पसंद आया हम्म, बहुत कुछ भी अच्छा नहीं था लेकिन क्यों बहुत अच्छा होता तो क्या दो लफ्जों में तारीफ होती छा गई पागल कर दिया हिला दिया <laughs> वाओ, वाओ, सुपर डुपर ऑडिटोरियम हिल गया <laughs> मैडम डीजीपी साहब आ रहे हैं हेलो सर नमस्ते आइए बैठिए मंजरी जी प्रोग्राम बहुत उम्दा था थैंक यू सर थैंक यू ड्रिंक्स तो लीजिए आप कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे कहते ही पुलिस बेनिफिट फंड के वास्ते प्रोग्राम कर दिया थैंक्स मंजरी जी <laughs> आपका प्रोग्राम कहीं भी रहे हमसे कहिए हम पूरी हेल्प करेंगे हम चलते हैं नमस्ते चलते हैं आल दर्पण नमस्ते तुम बैठो ना अब क्या हुआ मंजरी क्या हुआ 
मैंने तो उनसे बैठ के बात की तुम मेरे बगल में हाथ बांध के खड़े क्यों रहे तुम मेरे पति हो सर्वन थोड़ी हो ऐसे खड़े रहना कितना बुरा लगा मुझे मालूम है वो मेरे ऑफिसर है मंत्री ऑफिस में है तुम ड्यूटी पे हो तो वो ऑफिसर है पत्नी पास में हो तो भी वो अफसर है तुम उन सब की झुकझुक की चापलू सी करते हो तो मेरी नाक कट जाती है उनमें से एक ने भी सैल्यूट का जवाब दिया तुम्हें तो क्लासेस तक तुमने अपने हाथों से उठाए उनके मंजरी टेक इट इजी ये बहुत जरूरी है बिल्कुल जरूरी नहीं है जी हुजूरी रिजाइन कर दो इस बेहुदा जॉब से मंजरी जॉब गया तो गया ये अपमान तो नहीं होगा मंजरी डोंट इंसल्ट माई जॉब बहुत तकलीफों से पवित्र नौकरी मुझे मिली है इस नौकरी पर मुझे भक्ति और गौरव है ये कहीं बेहतर है तुम्हारी बाजारों में उछल कूद से वो उछल कूद मैंने जब प्रेम से तुमको सम्मान देने की इच्छा जाहिर की तो तुमने मेरी कला को उछल कूद बोल दिया मेरी कला को बाजारी बोला मंजरी प्लीज आई एम सॉरी अब कभी नहीं कहूंगा ठीक है हेलो अंजलि जी अभी नहीं निकली मैडम 200 सौ किलोमीटर आना है अभी वहां से निकले तो टाइम पे पहुंच सकेंगे चाहे तो अपने आदमी को भेज दो वो वहीं पर है वो आपके साथ आ जाएगा uh, किसी की जरूरत नहीं मेरे पति मेरे साथ वहां आने वाले हैं बिल्कुल फिक्र मत कीजिए साथ में होंगे मेरे वो <laughs> सॉरी मंजरी क्यों मुझे इमरजेंसी ड्यूटी आ गई क्या सॉरी मंजरी इमरजेंसी ड्यूटी पे जाना पड़ा मुझको ये प्रोग्राम कैंसिल करने का मुझको बहुत दुख है अब कभी ऐसा नहीं होगा यही कहोगे तुम है ना यस yes. मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है मेरी ड्यूटी ऐसी उल्टी है मैं क्या करूँ रिजाइन कर दो फॉरन मंजरी बिल्कुल ये दरिद्र नौकरी छोड़ दो कौन सा सुख मिला है इससे मेरे साथ चैन ऐसी पाँच मिनट भी नहीं बिता सकते हो तो इमरजेंसी साथ में बाजार जाने पर टाइम नहीं तुम्हें इमरजेंसी साथ में प्रोग्राम में भी नहीं जा सकते हो तुम इमरजेंसी काहे को फंसे हो इसमें छोड़ दो क्यों ये नौकरी छूट गई तो सब खत्म क्या इससे भी अच्छा जीवन होगा मंजरी इस जॉब के बारे में कुछ ना कहो ये कोई जॉब है गुमाश्ते की नौकरी में भी लोग बहुत खुश है मंजरी इससे मेरे बगल में भी खड़ा होना मुश्किल हो गया है तुम्हारे लिए जानते हो अगर चाहूँ तो किसी को भी बोल के ऐसी सौ नौकरियाँ तुम्हें दिलवा सकती छठ इस नौकरी के बारे में क्या मालूम है तुम्हें मैं फिल्मों में गाते फिरते नहीं है हम प्राणों को दांव पे लगाते हैं हम जरूरत पड़े तो देश के वास्ते प्राण देने होते हैं हमें इस नौकरी में जानती हो ये नौकरी मेरे जीवन का आदर्श है इसलिए अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं इस नौकरी से तभी मुझे बकवास मत करना तुम यानी मुझसे ज्यादा नौकरी प्यारी होगी तुम्हें हाँ मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है ओह, तो मेरी क्या जरूरत है इस नौकरी को ही गले लगाओ किरण मैं आखिरी बात पूछती हूँ मुझे चाहते हो या नौकरी चाहते हो मुझे जो कहना था कह दिया तुम सोच लो पति चाहिए तुम्हें या नाच गानों की महफिल है नौकरी तुम्हारे प्राण है तो नाच गाना मेरे प्राण है यही ना हाँ 
Goodbye. Goodbye. चाहती हो देखो देखो कैसे देख रहा है मुझे देखने दो मुझे क्या मुझे जो पूछना होगा पूछ लूंगी बस किरण अब तक जो मैंने खोया समझ गई अब साथ में रहेंगे ये कहने वाली कहा तो बिना बात के पुरानी बातें बाहर आएंगी ठीक है जो होता है होने दो पूछा तो मान जाऊंगा और मान जाऊंगा दूसरी बातें भूल के आज से दोनों एक हो जाए तो क्या बोलते हो <laughs> इससे मधुर क्षण जीवन में और क्या मिल सकता है बोलो मंजरी बोलो बोलो मंजरी बोलो क्या बोलो कुछ कहना है तुमको क्या आम... कितने दिन रखोगे तुम हमें यहां क्या बोलूं? ये मेरे हाथ में थोड़ी है तो फिर हमें छोड़ोगे नहीं छोड़ूंगा इसके लिए समय दो मुझे थोड़ा सबर और करना होगा तुम्हें मुझको मुझे तुमको दोबारा छोड़ना आसान नहीं होगा तुमको अब नहीं छोड़ूंगा वो देखूंगी मुझको <laughs> आ, कल सुबह मैं नहीं दिखाई पड़ूंगा शहर जाऊंगा इस समय जितना चाहो देख लो मुझको मिस्टर किरण अभी तक डिपार्टमेंट के लोगों को तुम पे पूरा विश्वास है लेकिन उस छोकरे के बारे में तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति क्यों है वो बात मेरी समझ में नहीं आई इस फाइल को देखिए सर इसमें सारा ब्यौरा है रियली यस सर मिस्टर किरण गो हेट जब के तब पूरी बातों की इतला तुम देते रहना मुझको to avoid this beep sound to solve this problem <laughs> i got it <laughs>
रहे हैं क्या ये जगह बहुत अच्छी है मम्मी यहाँ से क्यों जा रही हो मम्मी मुझे मार के यहाँ से डिंगी में दोनों भाग गए बाबू जी उन लोगों की जान आफत में है बाबू जी
दिखाई पड़ा कहीं नहीं कहा मर गया जान खा गया हमारी जाने कहा छुपा होगा चल चाय एक लाइट चाय बच्चा समझ के हमने एक केस ले लिया लेकिन ये तो हमारा ही बाप निकला जान खा गया साला अरे देख वो भाग रहा है चल नारायण 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 राजू नारायण राजू नारायण राजू से चल नारायण अरे राजू क्या हुआ जैसे मैंने सुना कि तुझे किडनैप कर लिया मैं कितना परेशान हुआ मालूम है ये बता मम्मी कहाँ है तेरी ये सब बाद में तेरा जीजा मारता है तुझे हाँ हाँ पहले दारू मारता है फिर मुझे मारता है ये तो रोज की बात है राजू अब तू सच सच बता मुझको नहीं, नहीं तो पानी में फेंक दूंगा दादा राजू को छोड़ दो दादा मैं सब बता दूंगा तुम्हें बोल रहे नहीं नहीं बताना। बताने दे रहा है तू तू बोल हम दोनों दोस्त माता के मंदिर गए थे तो वहाँ रात में कैसे को लिए हुए वो पहाड़ से गिर पड़ा अब जी पा रही हम लोग चलते हैं जरी उसमें हमारा राजू बैठा मेरा राजू तुमने जहां बताया वहां कैसेट नहीं मिला 
तो तुम्हारी खैर नहीं तू उतर रहे पहले तू नहीं रहे पहले तू नहीं पहले तू नीचे गए तो फिर ऊपर आ पाएंगे हम लोग वो तो नीचे जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा हमें लेकिन छोकरों ने जो बोला वो सच बोला क्या क्या मालूम चलो पूछते हैं हमें देकर बच्चों को ले जा राजू 
मंजरी कब आ मशहूर अनुवैज्ञानिक डॉक्टर हमीद को हाँ नो no. उनकी हत्या करना बिल्कुल मुमकिन नहीं इसलिए कि अकेले वो कभी नहीं होते 24 घंटे जेट स्केल सिक्योरिटी होती है उसकी फिक्र छोड़ो मिस्टर एक्स नाम का खूनी भारत में आने वाला है डॉक्टर हमीद को कैसे मारना है कहाँ पे मारना है कब मारना है ये उसका काम होगा ऐसा क्या अपन का काम क्या होगा उस तुमको करना होगा डिपार्टमेंट की हेल्प के वास्ते एस पी कैंसर लोगो के लिए माफिया शंकर है तुम तीनों को सहायता करनी होगी उसकी तुम्हारी सहायता ली उसने अगर तो तुमको अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा ठीक है हमीद की जान के पैसे कौन लोग हैं रईस राज्यों के शस्त्रों के व्यापारी इसके लिए वो लोग बहुत चालाकी से पिछड़े हुए मुल्कों में झगड़ा करवा के उन्हें युद्ध वाली स्थिति में ला अपने बनाए हुए शस्त्रों को ये चालाक व्यापारी लोग उन मुल्कों को बेच के माल कमाते हैं उनकी तरफ ऐसी दलाली का काम करने के लिए अब तक हमें करोड़ों रूपए रिश्वत में मिले हैं लेकिन डॉक्टर हमीद की वजह से हम सारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्या उस्ताद क्या वो खुद बॉम्ब बेचने का धंधा कर रहा है क्या चुप रहो डॉक्टर हमीद ने कई सालों की कोशिशों के बाद कोई नया आविष्कार किया है उनके प्रयोग का फल ये है कि भविष्य में हर युद्ध के अंदर एटम बॉम्ब भी बेकार साबित होगा यानी डाला अगर तो वो खुश हो जाएगा अब किसी भी बॉम्ब ऐसी कोई डर नहीं होगा पिछड़े देशों के साइंटिस्टों की सभा में अपने सारे प्रयोगो के फायदे पेश करने वाले है डॉक्टर हमीद अगर ऐसा हुआ तो पिछड़े देश वाले शस्त्र क्यों लेंगे उन लोगों से सारी दुनिया में युद्ध होने वाला ही नहीं रईस राज्यों को अपने हथियारों की फैक्ट्रिया बंद करनी पड़ेगी कंट्रोल रूम Where are you now? Wait, the uh, dawn move. Ustad, बहुत बड़ी आइडिया आया. अपन दोनों अप्रूवर होके उसी चक्कर में डाल दें तो. Shut up. अपन लोगों को होशियार रहना होगा उसका वैसे. कहीं वो पुलिस ना लगाने अपन के पीछे चला. तुम अपना आइडिया आउट आउट भूल जाओ. क्या बोलने को बोलता गीली हो गई धोती मेरी. Swiss bank checks, identity cards, air tickets, everything is there. Good luck. Bye. Hey. जाना था जहन में अपन जा रहे हैं सर को अपन तो सोचा था इस मुसीबत से निकलने का चांस ही नहीं फॉरिन ट्रिप दारू एंजॉयमेंट वगैरह वगैरह पिकनिक फॉरिन ट्रिप चलो बात चीज होगी मस्त मस्त कौन है वो खूनी कैसा है वो मालूम नहीं वो कब मारता है कहां मारता है कैसे मारता है मालूम नहीं मगर मारने की कोशिश करेगा वो चाहे फेल हो या सक्सेसफुल हो लेकिन अटेम्प्ट जरूर करेगा ओके मिस्टर किरण डॉक्टर हमीद के प्राणों को तुम्हें बचाना है ऐसे उन्हें जेट स्केल सिक्योरिटी तो है लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी ख्याल रहे थैंक यू सर
dia a room service. Sign for peace. Yes. I enjoy the privilege of opening the conference of scientists of non-aligned countries. I declare open the conference. Sir, excuse me, sir. Baap re. Hey, madam, kya baat hai? Jaldi batao. Malaysian delegate Jagannath ji se milne aaye hain, sir. Baap re. Tum jao yahan se. Please get out. Yare dosto, mai bahut khush hu ki mai sabha ke andar maujood hu. Ye mahatvapurn sabha hai. Yahan pe jitne scientists hain. जो नुमाइंदे हैं पिछड़े हुए देशों के ऐलान करें पूरी हिम्मत से एक आवाज में दुनिया को बता दें कि साइंस अमन के लिए है यस सर डेलीगेट आ गए सर सब आ गए सर जब तक मीटिंग खत्म न हो किसी को भीतर मत जाने तो चाहे वो कोई भी हो ओके सर बी अलर्ट मलेशियन डेलीगेट जगन्नाथ जी से मैं मिलने आई हूँ सर लड़के कितनी दफा बोलो तुम्हें दूर खड़ी रहो फिर यहाँ आए तो अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दूंगा समझे यू तो सब जानते हैं कि सबसे बड़ी चिंता जो सब देशों की है कि किस तरह अपने मुल्क के निवासियों के जीवन को खुशियों से भर दे वो खुशी अमीर देशों की तोप और बंदूकों से नहीं दे सकते हमारे लोगों को चाहिए वो है अनाज बंदूक की गोलियां नहीं अच्छा सर ऑल राइट तो प्लीज सर वो आए भी हैं या नहीं इंक्वायरी करके बता दें सर आप कहे तो मैं खुद इंक्वायरी कर लूँ मैडम तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा डेलीगेट आ चुके हैं सर दरवाजे भी सारे बंद हो चुके हैं किसी को भी अंदर घुसने का हुक्म नहीं तुम यहाँ तो फूट जाओ नहीं तो आप सर उन सब लोगों ने जो पिछड़े हुए मुल्कों ऐसी है काफी लड़ाई और बर्बादी देखी है हम लोग यहाँ आए हैं की दुनिया को बता दे की शांति ऐसी ही लोगों की कठिनाइया दूर होंगी हम सारे साइंटिस्ट यहाँ ऐलान करने को जमा हुए हैं कि साइंस सिर्फ अमन के लिए है तो, मैं बहुत देर से उनका इंतजार कर रही हूँ सर मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया था बाप रे, जाओ मैडम कितनी दफा बोलो तुम्हें सर मेरी मदद कीजिए सर प्लीज प्लीज सर ओ, मेरे प्राण ना खाओ कितनी दफा बोलो तुम्हें भागो तुम सर मलेशियन डेलीगेट जगह मलेशियन गलेशियन नहीं तुम्हें देख मुझे मलेरिया बुखार होने वाला है घंटा हो गया मेरे प्राणों को सुखा दिया मलेशियन डेलीगेट मलेशियन डेलीगेट कहके वो आए हैं या नहीं आए देखो ये बोल रही है सर फटाफट वेट 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 क्या बात है मुझे बोलो थैंक यू सर
चलिए आप तो मेरी बात सुनने के लिए राजी हो गए मैं मलेशिया में पड़ी हुई हूँ मलेशिया से जो डेलीगेट आने वाले हैं जगन्नाथ साहब हमारे फैमिली फ्रेंड हैं वो वो यहाँ आने वाले हैं लेटर भी लिखा है मुझे यहाँ उनका स्वागत करने को मैं आई हूँ लेकिन आए नहीं वो तुम जाओ वो आ गए यहाँ पे कह रहे हैं मुझसे सर नहीं मैडम सब लोग आ गए आप जानती है ठीक से हाँ सर मेरे पिता जैसे है वो सर उनको आपने शायद भूल से मिस किया नहीं सर मैंने गौर से देखा सब लोगों को जगन्नाथ जी नहीं थे उनमें चक्रों की दौड़ में लगने से झगड़े शुरू होंगे लड़ाइया होंगी इसे तबाही होगी हमारे देश की जरूरत से ज्यादा पूंजी सुरक्षा पर खर्च होती है जन सुधार पर कम खर्च होती है साइंस और टेक्नोलॉजी जिसका हथियार बनाने वाली फैक्ट्रिया नाजायज फायदा उठा रही है न्यूक्लियर बम बनाने वाले देश इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम वैज्ञानिकों को इस्तेमाल करना है और हमें ऐलान करना है
בקישור.